Hi students welcome to Bosco Campus Vision I am Clinton Clement assistant professor department of commerce Dom Bosco College Kottayam In this lecture we will be discussing about the different spheres in the environment In the last section we have learned what is an environment we can simply say that environment is everything around us our surroundings and we also have discussed about the different components in the environment our environment consists of two different types of components biotic components and abiotic components biotic components means living organism and abiotic components means non living organism today let us see how these components work on a broader scale i'm sure you all have seen the picture of planet earth although it looks like one large structure it has many different features now if we take the entire land surface on the earth and clump it together we get a separate sphere called lithosphere Similarly the air surrounding our earth surface can be taken as one sphere called atmosphere the bluish part on our globe which indicates the water surface it would form another sphere called hydrosphere and also the various life forms on the earth like plants animals microorganism and we humans a part of another sphere called biosphere when these four spheres combine it gives us the entire large sphere which is our planet earth as we have seen now everything in earth's system can be placed into one of four major subsystems land water living things or air these four subsystems are called spheres specifically they are the lithosphere hydrosphere biosphere and atmosphere nammle planet earth ne nammle naal subsystem ay divide cheyanengil land water living things or air enna reethiyile naal subsystems ay divide cheyanengil ee naal subsystemathineyana earthinte pala spheres enna perile ariyapadunnathu specifically lithosphere earthilulla ella vidha land surface neyum kuda chernneyana lithosphere enna ariyapadunnathu hydrosphere ഗ്ലോബിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിധ വാട്ടർ ബോഡീസിനെയും കൂടെ ചേർന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്നും ബയോസ്ഫിയർ ഏർത്തിലുള്ള എല്ലാവിധ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം പ്ലാന്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആനിമൽസ് ബി ഹ്യൂമൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഏർത്തിന്റെ സർഫസിൽ ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന എയറിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് ഏർത്തിനെ നാല് സബ്സിസ്റ്റമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ നാല് സബ്സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഏർത്തിന്റെ സ്ഫിയേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നൗ ലെറ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് സ്ഫിയേഴ്സ് ദ ലിത്തോസ്ഫിയർ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ഓഫ് ദ കോൾഡ് hard solid land of the planet's crust the semi solid land underneath the crust and the liquid land near the center of the planet the surface of the lithosphere is very uneven there are high mountain ranges huge plains or flat areas and deep valleys along the ocean floor lithosphere പ്ലാനറ്റ് ഏർത്തിലെ ലാൻഡ് ബോഡീസ് എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക ലാൻഡ് ബോഡീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സർഫസിൽ കാണുന്ന ലാൻഡ് ബോഡീസ് പിന്നീട് സെമി സോളിഡ് ലാൻഡ് ബോഡീസ് അണ്ടർ നീത് ദ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലിക്വിഡ് ലാൻഡ് നിയർ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ പ്ലാനറ്റ് ഏർത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ തരത്തിലെ ലാൻഡ് ബോഡീസും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന
ഈ ഇൽത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അൺഈവൺ സർഫസ് ആണ് അതായത് പല ടൈപ്പിലാണ് ലാൻഡ് ബോഡീസ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ മൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് നദികളുടെ തീരത്ത് കാണുന്ന അൺഈവൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് അങ്ങനെ പല അൺഈവൻ ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ആണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനറ്റ് എർത്തിൻ്റെ ലാൻഡ് ബോഡീസ് എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് The next sphere is the hydrosphere. The hydrosphere extends from Earth's surface downward several kilometers into the lithosphere and upward about 12 kilometers into the atmosphere. A small portion of the water in the hydrosphere is fresh. This water flows as a precipitation from the atmospheres down to the Earth's surface as rivers and streams along earth's surface and as groundwater beneath earth's surface hydrosphere ennu parayunnathu bhoomiyil kaanapaduna water bodies ellam kuda cheyirunnadana nammal hydrosphere ennu parayunnathu hydrosphere ennu parayunnathu lithosphere num atmosphere num edayil nilkunna oru sphere aanu adhayathu earth's surface il ninnum thaayeke lithosphere vare ulladum എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വരെ ഉള്ള ഒരു ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുക അതായത് വാട്ടർ ബോഡീസ് ലാൻഡിന് മുകളിലും എയറിന് താഴെയുമായിട്ടാണ് വാട്ടർ ബോഡീസ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ഇസ് എ സ്പിയർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ലിത്തോസ്ഫിയർ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാട്ടർ ബോഡീസിൽ വളരെ കുറച്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് എന്തായിട്ടുള്ളത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ അതായത് നോൺ സോൾട്ടി ഉപ്പ് കണ്ടന്റ് ഇല്ലാത്ത ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ളത് വളരെ ചുരുക്കം കണ്ടന്റ് മാത്രമാണ് കൂടുതൽ വാട്ടർ ബോഡീസും സോൾട്ട് വാട്ടർ ബോഡീസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു വേൾഡ് ഗ്ലോബ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ കൂടുതലും ഓഷ്യൻസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഓഷ്യൻസ് പൊതുവെ സോൾട്ട് വാട്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിൽ വളരെ ചുരുക്കം കണ്ടന്റ് മാത്രമാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഉള്ളത് ഈ ഫ്രഷ് വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ചെറിയ വാട്ടർ ബോഡീസ് മഴ എന്ന രൂപേണ എർത്ത് സർഫസിലേക്ക് വരികയും ഈ എർത്ത് സർഫസിലെ പല രീതിയിലുള്ള റിവേഴ്സ് സ്ട്രീംസ് എന്ന വഴി എർത്ത് സർഫസിന്റെ പല മേഖലയിലൂടെ ഒഴുകി അവസാനം ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആയി ബിനീത് എർത്ത് സർഫസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ഇത്തരത്തിൽ പ്ലാനറ്റ് എർത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസും കൂടെ ചേരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് the atmosphere it contains all the air in the earth system it extends from less than 1 meter below the planet surface to more than 10000 km above planet's surface the upper portion of the atmosphere protects the organism of the biosphere from the sun's ultraviolet radiation it also absorbs and emits heat when air temperature in the lower portion of the sphere changes weather change occurs earth systemilulla ella air content um kuda cheyrnenaanu nammal atmosphere ennu parayunnathu atmosphere ennu parayunnathu earth surface inde 1 meter thaayekkum adine 10000 kilometers moorilekkumulla area ne aanu nammal atmosphere ennu parayunnathu atmosphere ne upper portion aanu nammude earthile living organisathine അൾട്രാവയലറ്റ് സണ്ണിന്റെ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷനിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഓസോൺ ലെയർ ഓസോൺ ലെയർ ആണ് സണ്ണിന്റെ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് എർത്ത് സർഫസിലേക്ക് എത്താതെ ബയോസ്ഫിയറിലുള്ള ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിന് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു എൻവയറമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹീറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അതായത് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് സാധിക്കും ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് കാരണം നമ്മുടെ വെതർ ചേഞ്ചസിനും കാരണമാകുന്നു അപ്പോൾ എർത്ത് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് എയർ ബോഡീസിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുക and the sphere which we include the biosphere it contains all the planets living things this sphere includes all of the microorganisms plants and animals of earth within the biosphere living things form ecological communities based on the physical surroundings of an area earthilulla ella vida living thingsum kude cheyrunenaanu nammal 
ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ഹ്യൂമൻസ് അത്തരത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസും കൂടെ ചേരുന്ന സ്ഫിയറിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുക ഇത്തരത്തിൽ ബയോസ്ഫിയറിനകത്ത് തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള അവരെ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടനുസരിച്ച് പല രീതിയിലുള്ള എക്കോളജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടും അതായത് അവർ ജീവിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള എൻവയറമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക അതായത് അബയോട്ടിക് ആൻഡ് ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ ഒരു ഇന്റർ റിലേഷൻസ് അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏർത്തിലുള്ള എല്ലാ ലിവിംഗ് തിങ്സും കൂടെ ചേരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുക So in this section, the topic under discussion was the four spheres of planet Earth. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എർത്തിനെ നാല് സ്ഫിയർ ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും എന്തൊക്കെയാണ് സ്ഫിയേഴ്സ് എന്നുമാണ് പഠിച്ചത് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ലിത്തോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ബയോസ്ഫിയർ നാല് സ്പിയേഴ്സിനെയും കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഡെയിലി അസൈൻമെൻറ്റ് ബേസിലായിട്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ യു മെയിൻ ബൈ എ സ്ഫിയർ ആൻഡ് which are the four main spheres of the earth nal reethiyile innathe class il parna karyangal vaichu prepare eega thank you for listening have a nice day